now hello children now let us do the last topic of this chapter that is rational number and this is especially for class 8 which i have already mentioned even class 7 can do it there is no problem now what i have picked up i have uh, taken these two sums one is to verify these following things and second one is to check the closure property on the four operations all right now let us do our first question and in this first question verify the following iska ek process hai which process needs to be followed and most of you are not uh, following the process aapko pata hai kaise karna hai but still you make lots of mistakes so i have picked up uh, i'm going to pick up few questions part a i will be doing part b h and j i will be doing and rest of the topics rest of the questions you can do on your own wo bilkul waisa hi hoga jaise um ye wale questions ke exactly usi tarike se aapko baaki bhi questions karne hain theek hai now let us take the first question we all know the value uh, this is x hame ye check karna hai x y aur z ki kuch value di hui hai we want to check or we want to verify that x माइनस वाई माइनस जेड ये दोनों इक्वल नहीं है ये हमें प्रूव करना है दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड दिस इज योर राइट हैंड साइड सो वॉट आई डू आई टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड आई टेक राइट हैंड साइड सेपरेटली ऑल राइट दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दोनों पार्ट को आप सेपरेटली सॉल्व करके उनके आंसर्स निकालोगे और फिर आप चेक करोगे क्या वो आंसर्स दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस केस में वेरीफाई तभी होगा अगर वो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं लेट एस चेक वेदर दे आर कमिंग इक्वल और नॉट नाउ x माइनस वाई माइनस जेड इट मीन्स x इज माइनस फाइव अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन ट्वेल्व इसमें से जो भी इसका आंसर आया उसमें से थ्री अपॉन फोर को माइनस करना है दूसरी तरफ हमें क्या करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड तो एक्स इज माइनस फाइव माइनस फाइव अपॉन सेवन माइनस दिस इज वन अपॉन ट्वेल्व माइनस जेड इज थ्री अपॉन फोर तो हमको दोनों सॉल्व कर लें वी ऑल नो अभी अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन हम लोग ने किया तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है जो आंसर आए फिर इससे इसको करना है यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है सो इट इज ट्वेल्व सेवन सा एट्टी फोर ट्वेल्व फाइव सा सिक्सटी माइनस सेवन सो दिस माइनस थ्री अपॉन फोर so we get minus 67 upon 84 minus 3 upon 4 so we get 84 minus 67 minus 4 has become 20 um 4 twos of 21 times so 21 into 3 3 ones are 3 twos are 6 63 so adding both of them 7 plus 3 10 6 12 13 and this is your answer of lhs all right now let us work out the rhs also minus 5 upon 7 minus is bracket ko pehle solve karna we get to uh, from here minus 3 we get minus 1 upon 4 bahar minus sign hai minus 5 upon 7 bahar minus sign matlab एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए विच बिकम्स वन अपॉन फोर एंड दिस इज फाइव अपॉन सेवन सो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस सेवन वन जा सेवन आंसर इज माइनस थर्टीन अपॉन ट्वेंटी एट सो वॉट डिड वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट एल एच एस इज दिस आर एच एस इज दिस एंड बोथ ऑफ दैम आर नॉट इक्वेल सो वील राइट एल एच एस is not equal to RHS और यही हमें verify करना है ये इसके बराबर नहीं है तो this means hence verified all right so exactly same तरीके से आपको बाकी सब भी करना है कोई खास difference नहीं है let me pick one more question uh, instead of this Okay, this question and let me pick this question also. This is very important. So, now if I take 
if I take this d part, d part is x minus x divided by y divided by z. This is not equal to x divided by y divided by z. So we have to see LHS and RHS. All right. Now what is LHS? LHS is x divided minus 5 upon 7 divided by 1 upon 12. This whole divided by z is 3 upon 4. All right. Or dusri taraf kya hai? It is minus 5 upon 7 divided by y minus z. y is 1 upon 12 divided by z is 3 upon 4. Now let us solve. It is minus 5 upon 7 multiplied by 12 upon 1. Isko pehle solve karke. Or fir isko solve karna. Thik hai? Um, divided by 3 by 4. So we get minus 12 phaisa. 60 upon 7 and this will become 4 upon 3. So we get 6 4s are 24 minus 240 upon 7 3s are 21. Alright and from here we get 5 upon 7 divided by this is 1 upon 12 multiplied by 4 upon 3. So we get 4 3s are Answer is 1 upon 9 divided by minus 5 upon 7. So min, uh, minus 5 upon 7 multiplied by 9 upon 1. 5 nines are 45 upon 7. So you can see this is your RHS and this is your LHS. Both of them are not equal. So we verify that this is not equal to the other one. Alright, now, so I hope you have, you can note it down, this is not equal to, the how we verify, ye hume bhoat dhyan se dekhna hai, ki LHS ko aapne separately le ki uska alag se solve kiya, beech mein equal to sign mat dalna, baad mein aapko decide karna hai, equal hai ki nahi hai, verification mein aap bhoat dhyan rakho, that you have to take the left hand side, uska answer nikalo, right hand side ka answer nikalo and don't solve both of them in the same way aap rules ko follow karo yaha par bracket jo hai bracket pehle solve ho na hai thik hai follow the rules properly god must rule so we have done this now come to the f part f part mein x minus y multiplied by z is equal to x into z plus y into z. So, is me hamne LHS is this and RHS is this. x minus y is minus 5 upon 7 minus y is 1 upon 12 multiplied by z. z is 3 by 4. Or dusi taraf hame kya bola x into z. x is minus 5 upon 7 into z is 3 upon 4 plus y into z. y is 1 upon 12 into z is 3 upon 4. Alright. Now we got to solve. Yaha dekho aapko bracket pehle solve karna hai. Then you have to do this. Yaha pe aapko mene bataya simplify karte kaise hai. Bade expression ko parts me divide kar dete. Plus and minus sign is deciding your partition. Alright, to yisko alag solve kiya, yisko solve kiya, jo bhi answer hai, yisko add kar diya. So we have 12, 84, 12, 5 is a 60, minus 7, multiplied by 3 by 4. Here we have minus uh, 5, 3 is a 15 upon 7, 4 is a 28 plus. 3 upon 12 fours are, sorry, ye aap kar sakte, 3 fours are 12, so answer is 1 upon 4 fours are 16, alright, ab yaha par dekhu, um, we get minus 67 upon 84 multiplied by 3 upon 4, now this is not going to go, this can be cancelled, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 eights are 24, so we got 24 into 4, we got minus 67 upon 4 heads are 
32, 3, 4, 2, 8, 9, 10, 11. So we got LHS to be minus 67 upon 112. Now, here we have 28 or 16 ka LCM nikal na hai. Okay? So, 2 1s are 4s are 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 4s are 8. So, we got 4, 4, 4 4s are 16, 16 into 7, 7 6s are 42, 4, 7 1s are 7, 8 9, 10, 11. So, we got 112 here also. So, this is 112. Now, 28 has become how many times? Hmm. Now let us complete this. Now um, this is, sorry, this should be minus. No? This is minus here. Yeah. This is minus. Now 28 has become how many times? 4 times. So we get 15 into 4 which is 60. And 16 has become 7 times. So we get this. So we got minus 67 upon 112. Now you can see this is your LHS, this is your RHS. We'll write LHS is equal to, therefore LHS is equal to RHS, hence verified. Alright? So this was F part. Now H and J also, I think I'm leaving this question. Let me do the last sum, last part. Now our last part is uh, J. This is X divided by Y is equal to, is not equal to, not equal is not equal to y divided by x. So, bus up x, x is LHS and RHS, x is minus 5 upon 7 divided by y is 1 upon 12 and here it is just opposite 1 upon 12 divided by minus 5 upon 7. Dono check karke dekhlo, this is LHS and this is RHS. Here we have minus 5 upon 7 multiplied by 12 upon 1. Here 1 upon 12 multiplied by 7 upon minus 5. So answer is 7 upon 5, 12 5 is a 60. This is your answer from the right hand side. And 12 5 is a 60 upon this is the answer from the left hand side. And you can see both of them are not equal. So this is also verified. Whatever has been said, they are all verified. Now the most important part which we have to understand is, this is a simple question which I have taught you only how to verify it. You have to take LHS and RHS separately and verify it. You have to verify it and then check the answer and then check the answer and then check the answer and then check the answer. So that was the verification part which we have learned. The most important part is, ये पता होना चाहिए ये कौन सा लॉ है, alright? And this is associative law of subtraction. ठीक है? तो आपने क्या देखा? Associative subtract law of subtraction is not true, alright? सब्ट्रैक्शन अगर आप तीन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो और एसोसिएटिव लॉ लगा देते हो उसकी पेयरिंग अगर चेंज कर देते हो यहाँ पे पेयरिंग है यहाँ पे पेयरिंग आपने चेंज कर दिया देन व्हाट हैपेंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू ठीक है नेक्स्ट इज दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ठीक दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन this is associative law of division. All right. फिर आया हमारा इसको ये हम लोगों ने प्रूफ किया है. This was distributive law of multiplication over subtraction. And this is distributive law of multiplication over addition. Alright? So, 
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वी मस्ट नो कि कौन से लॉ है ये ठीक है ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन देन यू सॉरी एडिशन ऑफ एडिशन दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिविशन ऑल राइट अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस वॉट विल हैपन वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दिस दिस कि आप इसको प्रूव करो बहुत बार ऐसा हो सकता है टीचर्स आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू प्रूव दिस आपसे बोला जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन आप प्रूव करो यू चेक वेदर द एसोसिएटिव लॉ ऑफ और सब्ट्रैक्शन इज ट्रू फॉर एसोसिएटिव और सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव और नॉट ऑल राइट दिस यू हैव टू प्रूव एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज इट एसोसिएटिव विद रैशनल नंबर एडिशन इज एसोसिएटिव और नॉट दैट कैन बी अस्ट ऑल राइट एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव और नॉट यू प्रूव यू प्रूव द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन यू चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट ट्रू ऑल राइट this is very very important you can be asked to prove the distributive law of of addition of multiplication all right distributive law bahut important property hai and you can be asked aapko sirf x y or z de diya jayega and you will be asked ki aap distributive law of multiplication prove karo over subtraction or addition theek hai na to aapko you will have to prove आपको अपने आप से ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा देन एल एच एस और आर एच एस आपको फिर निकाल के एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व ऑल राइट इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ अब हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कंक्लूजन इज एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू इज होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन बट नॉट ट्रू फॉर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन ठीक है एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन इन द सेम वे कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन तो ये आपको बहुत इसका कंक्लूजन वाला पार्ट भी आपको यू शुड रिमेंबर यू शुड नो वेरी क्लियरली और राइट तो बी प्रिपेयर यू कैन बी आस्ट यू मे बी आस्ट टू वेरीफाई डायरेक्टली और यू मे बी आस्ट टू वेरीफाई अ पर्टिकुलर लॉ वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन तो आपको पहले तो ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा और फिर चेक करके बताना पड़ेगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू ऑल राइट वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिविजन तो पहले तो आपको ये स्टेटमेंट बताना पड़ेगा एंड देन यू विल बी आस्ट यू विल हैव टू प्रूव दोनों ये एक्स और वाई के वैल्यू लेकर यू चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ तो मैंने सिर्फ आपको वेरीफाई करना सिखाया है पर ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए पता होना चाहिए और आपके नॉलेज के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए लाइक इन स्मॉल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लॉस ट्रू हैं कौन से लॉस ट्रू नहीं है सो दिस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट सो वी हैव ओनली टेकन द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाउ आर लास्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी वॉट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी ये सिंपल एक बात कहता है मल्टीप्लीकेशन अगर हमने इफ वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर इट The answer should be should be a rational number. 
ठीक है ना तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर आल्सो अ रैशनल नंबर अगर हम दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा दो को डिवाइड um, करेंगे देन वी विल हैव प्रॉब्लम दैट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन इन तीनों के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होगी ऑल राइट नाउ लेट एस टेक द एग्जाम्पल सपोज आपसे बोला क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्रूव करके दिखाओ पूरा का पूरा सो वॉट वील डू लेट एस से लेट द टू नंबर टू रैशनल नंबर बी बी टू बाई थ्री एंड एनदर वन बी माइनस वन अपॉन थ्री अब देखो फॉर मल्टीप्लीकेशन टू अपॉन थ्री इन टू माइनस वन अपॉन थ्री किया वी गेट माइनस टू अपॉन नाइन दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फ्रॉ मल्टीप्लीकेशन अगर आपको एड करने के लिए बोला देन यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच टू माइनस वन विच विल बी वन अपॉन थ्री दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर अगर आपको um, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला देन वी विल बी गेटिंग थ्री अपॉन थ्री दैट मीन्स वन वन विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर दैट मीन्स दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर दीज थ्री आर ट्रू क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ट्रू नाउ लेट इज सी आप खुद ही सोचोगे कि अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं इफ इफ आई डिवाइड these two numbers if i divide what will happen 2 upon 3 multiplied by minus 3 upon 1 and we are getting minus 1 uh, sorry minus 2 upon 1 this is also a rational number this is also a rational number that means aapko lag raha hai ki ye closure property hona chahiye closure property for division is also true lekin if i take our example if i change my example all right and so just note it down this this is uh, i've taken i've picked up two question two rational number jahan pe closure property aapki true ho rahi hai but if instead of this if i pick a number like this this is also a rational number all right If I pick a pick a number of this type, ये भी एक rational number है आपसे आपको पता है rational number is in the form of p by q. Q zero नहीं होना चाहिए ऊपर वाला zero हो सकता है लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है टू बाई थ्री इन टू माइनस थ्री अपॉन जीरो आंसर इज माइनस ये आपका माइनस वन आया सो आंसर इज माइनस टू अपॉन जीरो डस दिस इज इट अ रैशनल नंबर it is not a rational number all right it is it does not exist that means closure property for division is failing all right closure property for division is failing for rest of them it is true so that is all this completes our chapter that is rational number this was specially for class 8 uh, properly karna this is a prop these are all properties maine already sari properties aapko likh ke de diya jisko sirf humne verify karna sikhaya hai ye property aapko dekhna hai ki aapko yaad honi chahiye if a question is given to verify the following there is no problem if a question is given verify associative law verify distributive law verify commutative law then you must know ki hame kaun sa expression lena hai ऑल राइट right? कौन सी कौन सा पहले हमें ये लिखना है अगर हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोला है सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको ये वाला लिखना है और उसके बाद इसको चेक करना है ऑल राइट सो दैट्स ऑल थैंक यू